السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم صدق بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بهما نادر أن نرنى من إنغلاء الله سبحانه وتعالى إي مجلس لما ورميتش قوتي يد بولي أبند سرق اللوغت نمي ينمود بند جننغل يم مكل يم باريا ماذا في داكل يم مكة ورميتش قوتو مارا قطع نمي ننا رنج مريا ديم سنبابيتش بويا ساقل پا بنغلوم الله وط برط ما پا كي ترتع Nampil ni, nampak mood berada beranjak, beri pada alat-alat, undi yang ada tu, di usang lalu, inno ni lalu ok ayi, mara na putu payah beri pada sahodiran, sahodiri mara mukti anda Allah Subhanahu Wa Taala beri pada paralog, jiwudam khaira ki kodok kete, jiwikunna kala matrayum, aragat tode, izzat tode, jiwikai mari kunna samayati iman tode, taubai tode mari kana Allah taufiq Allahu nama ke perdanan cie mara. Prime mula beri kerjanya. Klasil nama Mahanaya Lukman Al Hakim yang nampaknya jiwa itu kurucum. Surat Lukman ini leh adyatnya anja ayat tergelil peramarshikan nama bishay yang kalau mohon charge sejeda. Nama le suji pikir ini leh Mahanaya Lukman Al Hakim yang nampaknya urupad tato nyanau perumata ridiyum. Ia adalah bagian dari Maria dan kalau mukhe Muslim logat ini sammani cebakti itu mohon. Aduh, guna dengan hikmat tinde, udah mestan ay, an alenggil hakim ay tran mahana wargalah, wisudu Quran alenggil terus sunat tak perijai pada titulat. Aduh, guna dengan 
അലിഫ്ലാമീം തിൽക്ക ആയാ തുൽ കിതാബിൽ ഹക്കീം എന്ന ഹക്കീം എന്ന പദത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സൂറത്ത് തുടങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആയത്തുകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഈ ഹൈക്കുമത്തിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ജീവിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചില തെറ്റായ പ്രവണതകൾ അതെന്താണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയെയും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ തേട്ടത്തെയും ഒക്കെ തടുത്ത് കളയുന്ന എന്നാൽ പൈശാചികമായ വഴിയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓതിവെച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ആയത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു വമിനൻ നാസി മൈ അഷ്തരി ലഹുവൽ ഹദീസ് വമിനൻ നാസി ജനങ്ങളിലുണ്ട് മൻ ചില ആളുകളുണ്ട് യഷ്തരി അവർ വാങ്ങിക്കുന്നു ലഹുവൽ ഹദീസി ലഹുവൽ ഹദീസിനെ വാങ്ങിക്കുന്നു ലഹുവൽ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരം എന്നാണ് ലഹു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമുള്ള വിഷയത്തെ തൊട്ട് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കളയുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ലഹുവ് നമ്മൽ ഹയാത്ത് ദുന്യ ലഹുവൻ വല അയ്ബുൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ജീവിതം കുറേ കളിയും തമാശയും ഒക്കെയായി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ ലഹുവ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സീരിയസ് ആയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ലഹുവ് അല്ലെങ്കിൽ മുൽഹിയായ കാര്യങ്ങൾ അൽഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്രദ്ധമാക്കി എന്നാണ് അൽഹാക്കുമുത്തഖാസുർ നമുക്കറിയുന്ന സൂറത്തല്ലേ അൽഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്രദ്ധമാക്കി എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അശ്രദ്ധമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കാണ് ലഹുവ് അള്ളാഹു പറയണം അമിനന്നാസി ജനങ്ങളിലുണ്ട് മൻ ചില ആളുകളുണ്ട് യശ്തരി ലഹുവൽ ഹദീസി ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധമാക്കി കളയുന്ന സംസാരങ്ങളെയൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തിനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ യുദില്ലാൻ സബീലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തെ തൊട്ട് ജനങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബിഹൈരി അൽമിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുമില്ലാതെ അങ്ങനെ ദൈവീക സരണിയെ പരിഹാസത്തോടു കൂടി അവർ കാണുന്നു അവർക്ക് വളരെ വേദനാജനകമായ വളരെ ശക്തമായ ശിക്ഷ അവർക്കുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ വല്ല അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകും മുസ്തക് ബിറൻ ധിക്കാരിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് കേൾക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത പോലെ അവന്റെ ഇരു കാതുകളിലും ബധിരത ബാധിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ആയത്തുകളും ഒക്കെ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് കേൾക്കാത്ത പോലെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടെ അവൻ തിരിഞ്ഞു പോകും ഫബഷിർഹുബി അലീം അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ കൊണ്ട് നബിയെ നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക ഇതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ വാക്യാർത്ഥം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ തഫ്സീറിലേക്ക് കടക്കാം അള്ളാഹു പറയണ വമിനൻ നാസി ജനങ്ങളിലുണ്ട് മൈ യശ്തരി ലഹുവൽ ഹദീസ് ഇഷ്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കുക എന്നാണ് അല്ലേ ഇഷ്തറ വാങ്ങിച്ചു മൈ യശ്തരി ലഹുവൽ ഹദീസ് ലഹുവൽ ഹദീസിനെ വാങ്ങിക്കുക എന്താണ് ലഹുൽ ഹദീസ് എന്നുള്ളത് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗീതമാണ് എന്ന് മുഫസിരിയങ്ങളിൽ പ്രമുഖരായ ഇബിൻ മസ്ഹുദ് അലി അള്ളാഹു അന്നു ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അന്നു എന്നിവരൊക്കെ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തെ തൊട്ട് തിരിച്ചു കളയുന്ന ലഹുവൽ ഹദീസ് അനാവശ്യമായ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സംഗീതത്തെയാണ് ഖുർആാനിൽ മൂന്ന് ആയത്തുകളിലാണ് സംഗീതം നിഷിദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടും പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്ന രീതിയിൽ മൂന്നായത്തുകളിൽ ഈ വിഷയം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തമായ ഒരു ആയത്താണ് ഇത് വമിനൻ നാസി മയ്യശ്തരി ലഹുവൽ ഹദീസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ആയത്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരായത്ത് ഖുറാനിൽ ഇതുപോലെ മറ്റൊരായത്തുണ്ട് സൂറത്തുൻ നജിമിൽ ഇവിടെ സാമിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഖുറാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അഫമിൻ ഹാദൽ ഹദീസി താജബൂൻ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ 
അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം അവതരിച്ചു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒത്ത ഹക്കൂന എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഹാസത്തോടു കൂടി ചിരിക്കുകയാണോ വലാത്ത ബുക്കൂൻ നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചൽ വരുന്നില്ലേ വന്തും സാമിതൂൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ പാട്ടുപാടി അഹങ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണോ അവിടെ സാമിത് എന്നതിന് മുഫസ്രീങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന അർത്ഥം പാട്ടുപാടി നടക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ത്ത ഇത് സൂറത്ത് നജ്മിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് സൂറത്ത് ഇസ്രാഹ് പറയുന്നു പിശാജിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി ആ സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നത് പിശാജ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിയുന്ന അത്ര ആളുകളെ പഴപ്പിക്കും എന്നുള്ളവിനോട് സത്യം ഇത് പറയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നിന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കഴിയുന്ന പോലൊക്കെ നീ ശ്രമിച്ചോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് പറയാണ് അതിന് നീ കഴിയുന്ന അത്ര ആളുകളെ നീ നിസ്സാരരാക്കി നിന്റെ കീഴിൽ നീ വെച്ചോ ബി സൗത്തിക്ക നിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് പിശാജിന്റെ അടിമകളാക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉപാധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഗമാണ് സംഗീതം എന്ന് മുഫസ്ലിങ്ങൾ പറയാം പിശാജിനോട് പറയാണ് നിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവരിൽ നീ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ നീ സ്വാധീനിച്ച് നിന്റെ കീഴിലാക്കി വെച്ചോ നിസ്സാരരാക്കി നിന്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നോ ഇവിടെ സൗത്ത് എന്നതിന് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന അർത്ഥം അൽ ഖിനാഉ അൽ ഖിനാഉൽ മസാമീർ സംഗീതവും വാദ്യോപകരണങ്ങളുമാണ് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയും ഈ മൂന്ന് ആയതുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് സംഗീതത്തെയും അതുപോലെ വാദ്യോപകരണങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇസ്ലാം വളരെ ശക്തമായി എതിർത്തു പോന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ താക്കമായ അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ വിധിവിലക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധി അല്ലല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുന്നത്തും അതുപോലെ ആദ്യ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഖൈറുൽ ഖുറൂനി കർണി സുമല്ലുനഹും സുമല്ലീന എലുഹും എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ലവർ എന്റെ നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളവരും അതിനുശേഷമുള്ളവരും അതിനുശേഷമുള്ളവരുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലും ജീവിച്ച മഹാനാരായ സഹാബത്തൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇസ്ലാം ഒരു കാര്യത്തിന്റെ വിധി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് ഖുർആാന് സുന്നത്ത് ഇജ്മാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ നിയമം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം അപ്പൊ ഖുർആാന് കൊണ്ടൊരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ ഹദീസ് കൊണ്ട് കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഇജ്മായിനെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഖയാസിനെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ചർച്ചകൾക്കൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സംഗീതത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹലാലാക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഒരു വിധി വ്യക്തമല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചർച്ചക്ക് പോലും പ്രസക്തി ഉള്ളത് വിധി എന്തെന്ന് കൃത്യമായി മുഫസ്സിറുകളൊക്കെ വിശദമായി സംസാരിച്ചൊരു ഒരു മേഖലയാണ് സംഗീതവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ സംസാരമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടുകൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റമില്ല അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമകാലിക സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന സമൂഹവും എതിർപക്ഷത്തുള്ള സമൂഹവും അല്ലാത്ത സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ശൈലിയും സ്വഭാവവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷെ അതിനെ വേറെ കാണാനും ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ വേറെ കാണാനുമുള്ള വിവേകം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹദീഫി മഹാനായ ഇമാം തുർമുദി റിവായത്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ പാട്ടുപാടുന്ന അടിമ സ്ത്രീകളെ വിൽക്കരുത് വലാത്തറൂഹുന്ന അവരെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യരുത് വലാത്വാല്യമോഹുന്ന അവർക്ക് നിങ്ങൾ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കരുത് ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടുന്ന അടിമ സ്ത്രീകളെ നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതൊരു ടാലന്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ടാലന്റ് ഉള്ള അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ വില കിട്ടും അപ്പൊ അതൊരു ബിസിനസ് ആയി ബിസിനസ് ആയി കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയായി കാണരുത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കാശ് ഹറാമാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് 
الله بيشد القرآن اللي هو من الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله جنگل الله في النار قطة طرد جنگل تريد شكل يان ويندي يدو بول ولا أنا وش ما يا كارينغ لا يك كاس كودت تبيدي كوننا بيروندي يندا بارنجدي يدو بول ولا بارت بارد النستري غلا كوري صان يند مهانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتان غلا كوري صان أبو أمام رواية تي يوند سببم إمام تورمودي يدري كوننا يبن مسجد رضي الله عنه ينودي إيه آية توند ودشي كوننا دي يندا أنند جودي تبو مون تاونا آورتي تي آورتي تي مهانا غلا بارنجو والله إلا دي لا إله إلا هو Egana ya Allah bina tanah sahaja madu gunto desi kuna dah al gina o, sengi itu mana? Mahana ibnu Umar Ali Allah bina nuna kurucum ide riwayat itu tanah yang lalu. Abdullah bina Masud Ali Allah bina para inu al gina o yum betun nifaq fil qalbi. Yang tu gunto Islam ini nitra kaditta, riidi lolo ris sami penam wakunu. Yang tu dinde uttaram i surat dinde todakatil sradija dana muk mana silakan sahdiqun. Karena Allah bersudda Quran ni awal dari pichu tu, kebalam Muslim orang ada, orang beranak orang ni ayi magna karta ayi, angi eri kan orang orang ni ayam abu sistem ayat allah lo. Bersudda Quran ni awal dari pichu tu lalade, kelkanum, parayanan cianum, jenah rade orang ni le kala kala nila nila kanum orang la orang samvida nama ayatan. Adu orang ni ayat ilka ayatul kitabil hakim hudan warahmatul lil muhsinin. Allahu Maduram ayur manusia ni dengan kita kelakar mana kodi kuno ni dengan ah kelakar anu lla ah kodi itu kelakar anu lla marang gudi ane bishud Quran. Aduh guna ane malam yata ganne bil Quran ini falai seminna. Ayeng kilo Quran walar bhangi ayu adan serami kuni lengil. Aben ambil pertama ni lla yendu bolu pravaja gan paranya dai. Cina hadis gan il kanan sadikum. Bishud Quran ni bhangi ayu waratil il Quran ni tertila. Berni emu bista gan maru mitra yum bhangi ayu paranan cia ari lallo. Adine kriteria maya, wewasta galo, niyaman galo, vidhi vilak galo, unda agar illa, enggane wai kana mande dina kurucce, niyama mande lecche mengil. Para ayana um kelbiyum, adu madhure mai, odalu mukke, Allah winda bagatunne, pradifalam lebi kunna taabudan, ibadatan, kanalum, todalu bolum, visudhi yodu gudi, sudhi yodu gudi, awana mande niskarshi kapatta. Granda mana bishud da Quran. Apa tu gundu? Ure sangeeda tilai ke poya le bi kunna manusi ke maya samdrupti yum aswada na um. Adi leher le bi kanu lor margam mahana ya Allah subhanahu wa taala bishud da Quran ilu lor namuk nali gitu nda. Namuk ure sangeeda ketal alpan ayre te kure aswada sangetum. Cela rogi gal ke sangeeda sangeeda gal pichal awerude manusi ke nala korcak ke normal agu. Ingan ayka namlu adine galat te paladun gal karan nda. Bace ure message illya. Malah ceria, orang message orang baca orang khabar itu lundang am, baca, sudah Quran angin ini lalu, sudah Quran ini lori pan dah hikmat tegal lundu, lori pan ceritera sambawa angin lundu, Allah ini perijaya pada tu na, Allah ini sristi pinda wai bawa angin lalu kuricu, log tinde garane kuricu, kerinci poye samudra angin lalu kunda ay sitcha lalu kuricu, ninggal ku beran ini kunna sunnara maay surga log angin lalu kuricu, bayan aga maay neregat tak kuricu, ingen lori pan keretal manusia lori pan lori pan Nyanam lebi kunna, tato cinta lebi kunna, muno tul la karcap padam, oyerna cinta, sesiu mak ke unda kunna riidi lu la kelbi anu bisudha Quran. Apa tu gundu? Adok kodiwa kini engle endine sangi de tilai ke poganam, enna ane Allah Subhanahu wa Taala suratul Qumani lu dana mudi cody kunna de. Adanu hudam warahmatulil muhsinin aladina yuqimun salat wa yuutun zakat wa hum bil akhirat hum yuqinun ulaika ala hudam min Rabbihim. Ii kitab ini, yende marga darshana mai, yende balic cmai, yende sanmarga mai. Nyan kandangil matrame, nyan vidhi agu, yend i ayatilodan aman sila kanam. Ula ika, awar matraman. Ala ula ika ala hudam mir Rabbi him wa ula ika humul muflihun. Awar ani vidhi cewar anu Quran beryan. Yende tan udane parayin nade, yennal, ingen ek nyan parayin nand angilum. Cele yalgal, kansh godut, yende sradail, yende Orang marga ngalil ni, anda beri teti kuna, karya ngalal kasih kudu tu beri kuno. Aweri, telkalan tu pergi kota, anda lapar ini, anda Allah winde, sami pananda. Ula ikalahum adabum muhin, mana rek khadi nama ayat itu ini dengan. Cakaplah bisanya tu lekuk untuk meramuk. Apo, al gina u yumbitun nifaq fil kalbi. I sangi dam. Tiramai kondan ada kerja kerjaan diri kita yang itu hari itu nifaqun dah kuna, kapatin dah kum. 
നമ്മളുടെ തുറന്ന മനസ്സ് എന്ന അവസ്ഥ പോകും കാപ്പട്ടിയും പല രീതിയിലാകാം വിശ്വാസത്തിൽ കാപ്പട്ടിയും വരും പെരുമാറ്റത്തിൽ കാപ്പട്ടിയും വരും മുഖത്ത് കാപ്പട്ടിയും പ്രകടമാകും സംസാരത്തിൽ കാപ്പട്ടിയും ഉണ്ടാവും നിഫാക്ക് പല രീതിയിലാണ് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് സംഗീതം എന്ന് മഹാനാ ഇബിൻ മസ്ഹദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹ് അലഹ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഹദീസിന് തലക്കെട്ടിട്ട് തന്നെ ബാബു കുല്ലി ലഹുവിൻ ബാത്തിലുൻ ഇത് അശഹല അൻതില്ല അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് തിരിച്ചു കളയുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാം ബാത്തിലാണ് എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി ഹെഡിങ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളുണ്ട് വിശദായി പറയാം ഷാല്ല ഇത് ഇറങ്ങിയത് ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കാൻ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബബുൻ നസൂലുണ്ട് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി വന്ന സമയത്ത് ആളുകളൊക്കെ നബിയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അധികം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആ ഖുർആാൻ്റെ മോജിദത്ത് അത് കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവരറിയാതെ അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യശക്തി ആ ശക്തിയിലൂടെയാണ് അധികം ആളുകളും അറബികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെഹ്റുബിൻ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഖുറാനൊക്കെ കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കഥ വേണമെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടല്ലോ ആദ് സമൂദ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ പല സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കഥയുണ്ട് അതുപോലുള്ള പല കഥകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേർഷ്യക്കാരുടെ പല കഴിഞ്ഞു പോയ യോദ്ധാക്കളെക്കുറിച്ചും രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള കഥകൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റൊക്കെ അവൻ അവർക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഖുർആാനിന് ബദലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇയാളുടെ ഈ സ്വഭാവം കാരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി തുടങ്ങിയിരുന്നത് വേറൊരു അഭിപ്രായം ഇദ്ദേഹത്തിന് പാട്ട് പാടുന്ന അടിമസ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആരെങ്കിലും റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവനെ തൽക്കാലം തോളിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ അടിമസ്ത്രീയോട് പറയും ഇജ് നന്നായി ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് അവനെ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ സൽക്കരിക്കാന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ നെല്ലറു ബിൻ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഷിരിക്കായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ കാന യസ്തരിൽ മുഖന്നിയാത്ത ഫലായുറുബിൻ യുരീദുൽ ഇസ്ലാം ഇല്ലൻ തലഖബഹി ഇല കൈനത്തിഹി ആര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടോ ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് പറയും അത്തഴിമിഹി വ അസ്കിഹി വഹന്നി നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം പാനീയമൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല പാട്ടും പാടി കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് അയാളോട് പറയും ഹാദ ഖൈറും മിമ്മ യദ്ഊക്ക ഇലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിനസ് സ്സലാത്തി വസ് സിയാമി സിയാമി വ അൻതുഖാത്തിൽ ബൈനേദി മുഹമ്മദ് നിന്നോട് പറയുന്ന ഈ നിസ്കാരം നോമ്പ് യുദ്ധം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക ഇതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് കൊട്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടായി സൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു നെല്ലറു ബിൻ ഹാരിസിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അള്ളാഹു വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഈ രീതിയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾക്ക് ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ പ്രഭാഷകന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് ഈ ലൈവ് ഷോസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇതാ ഫാലത്ത് ഉമ്മത്തി ഹംസ അഷറത്ത് ഹസ്ലത്തൻ ഹല്ലബിഹ അൽബല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമൂഹം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ എണ്ണിയ ഒന്നാണ് ഇത് തുഹിതത്തിൽ കൈനാ തുവൽ മഹാസിഫ് എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളെയും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് പാട്ടുകാരികളും വാദ്യോപകരണങ്ങളും ഒക്കെ സാർവത്രികമായാൽ നാളുടെ അടയാളങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരു മാല പൊട്ടി അതിൻ്റെ മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വീഴുന്നത് പോലെ അവസാന കാലഘട്ടമായാൽ
അപ്പൊ അത്തരം ഇതൊക്കെ വളരെ സാർവത്രികമായി അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഈ സംഗീതം കുറച്ച് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വിചാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് അങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ട് ആസ്വദിച്ചാൽ പരലോകത്ത് അവന്റെ ചെവിയിൽ അള്ളാഹു ഈയമൊരുക്കി ഒഴിക്കും എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മഹാനായ ഫുലൈബിൻ അയ്യാലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാൻ ഇതിനൊക്കെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ ലാഘവത്തോടു കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാ പറയുന്ന എന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ചെല്ലേണ്ട ദിക്രുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ് റബീത്ത് ബില്ലാഹി റബ്ബൻ ഒബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ ഒബി മുഹമ്മദിൻ റസൂല അല്ലേ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു റബ്ബെ ബില്ലാഹി റബ്ബൻ അള്ളാഹുവെ നീയാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പറയണെന്നാ മറന്നുപോയതുകൊണ്ടല്ല അത് മനസ്സിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് റബീത്ത് ബില്ലാഹി റബ്ബ നിന്റെ കൽപ്പനകളാണ് എൻ്റെ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നത് ഒബിൽ ഇസ്ലാമി ദീന ഞാൻ അനുശാസിക്കുന്ന ഞാൻ അനുസരിക്കുന്ന മതം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മതമാണ് ഒബി മുഹമ്മദ് റസൂല പ്രവാചകനായിട്ട് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ അയച്ച പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ് ഇത് ദിവസേന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാ എന്തിനാണ് അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങളോടൊന്നും നമ്മുടെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫുലൈലബിൻ അയ്യാൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ വലിയ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് കാൽ അൽ ഗിന ഓ റുഖിയത്ത് ഈ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ശീലിച്ചാൽ പഴയകാലത്ത് സംഗീതം ഇന്ന് നമുക്ക് സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാസറ്റുകൾ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക പഴയകാലത്ത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പഴയകാലത്ത് ലൈവാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല അപ്പൊ പാട്ട് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പാടുന്നിടത്ത് പോയിരിക്കുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരാൾ പോയി ശീലിച്ചാൽ അത് റുഖിയത്തുസിന വ്യഭിചാരത്തിലേക്കുള്ള മന്ത്രമാണ് പാട്ട് കേട്ട് കേട്ട് സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യൻ വലിയ വൻ പാപങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണമായി തീരും പാട്ട് എന്ന് മഹാനായ ഫുലൈലബിന് അയ്യാൽ അത് സംഭവിച്ചിരുന്നു ബനു ഉമ്മയ്യയോട് ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഖിലാഫത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന ഭരണകൂടം ഏതാണ്ട് ബനു ഉമ്മയ്യൻ ഖുലഫ റാഷിദ്യങ്ങളുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ബനു ഉമ്മയ്യ വന്നു പിന്നീട് ബനുൽ അബ്ബാസ് ഇവർ അബ്ബാസി ഭരണകൂടം വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ രീതിയിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറിയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് ഇയാക്കും വൽഗിന നിങ്ങൾ ഈ സംഗീതത്തെ ആവശ്യത്തിലധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ലജ്ജ അതില്ലാതെയാക്കും അതുപോലെ മനുഷ്യനൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ വികാരങ്ങളുണ്ട് ആ വികാരത്തെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കും വയുഹദിമുൽ മുറു അത്ത മനുഷ്യത്വം നശിപ്പിക്കും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏത് നല്ല ഒതുങ്ങിയ സദസ്സാണെങ്കിലും അവസാനം അതൊക്കെ കൊളാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആകണ പാടി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലൈവായിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളും കാണണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ എല്ലാ വൃത്തികെട്ട പാട്ടുകളും അവസാനം പാടിയുണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും അപ്പോ വയുഹദിമുൽ മുറു അത്ത മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വം നശിപ്പിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു മദ്യപിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ സ്വാധീനം ഈ പാട്ടിനുണ്ടാകും വയഫ് അലു മാ എഫ് അലുൽ മുസ്കിർ ഒരു കള്ളുകുടിയൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അവൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് സംഗീതം കൂടാതെ കഴിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തണം നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചോളി എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു കാരണം ഈ സംഗീതം ക്രമേണ മനുഷ്യനെ വൻ പാപങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നുണ്ട് അനസബന് മാലിക് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് അഹ്ബസുൽ കസ്ബി കസ്ബു സമാറ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ മോശപ്പെട്ട വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വരുമാനം പാട്ട് പാടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് ലൈവ് കൺസെർട്ടുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റർമാരായി അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രചാരകരായി അതിൻ്റെയൊക്കെ സംഘാടകരായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ആളുകളെ അശ്രദ്ധമാക്കി ഒരുപാട് ആളുകളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഖുറാനിൽ നിന്നൊക്കെ അകറ്റി അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്ന
ദറാഹിമ മഅദൂദത്തിൻ വ കാനൂ ഫീഹി മിനൽ സാഹിദീൻ ശറാ എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഇസ്തറാ എന്നുണ്ടായത് ശറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ശറാ വിറ്റു തെളിവ് ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു വ ശറാഹു ബി സമനിൻ ബഖ്സിൻ അവർ കുറഞ്ഞ കാശിന് ആരെ വിറ്റു യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിറ്റു നമ്മളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ കണ്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആര് വാങ്ങിച്ചത് മിസ്രിലെ അസീസ് വാങ്ങിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറയുന്നിടത്ത് ബഷറൌഹു ബിസമനിൻ ബഖ്സിൻ ദറാഹിമ മഅദൂദത്തിൻ വകാനു ഫീഹി മിനൽ സാഹിദീൻ യൂസഫ് നബി അവർ വിറ്റു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഷറ എന്ന് പറഞ്ഞ വിറ്റു നടത്തു അതുപോലെ വമിനൻ നാസി മൈ യശ്രീ നഫ്സഹു ബിത്തിഗ അമർ അല്ലാഹു തില്ല ജനങ്ങളിലുണ്ട് മൻ ചില ആളുകൾ യശ്രീ നഫ്സഹു അവന്റെ ശരീരത്തെ അവൻ വിൽക്കുന്നു ഇബ്തിഗ അമർ അല്ലാഹു തില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിൽക്ക അവിടെ ഷറ എന്ന് പറഞ്ഞ വിൽക്ക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇസ്തറ എന്ന് പറഞ്ഞ വാങ്ങിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം വമിനൻ നാസി ജനങ്ങളിലുണ്ട് മൈ യശ്തരി അവർ വാങ്ങിക്കുന്നു ലഹുൽ ഹദീസി അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതത്തെ അപ്പോ ആദ്യ പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് ഹറാമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ സംഗീതം കേൾക്കൽ അത് ആസ്വദിക്കൽ കാണൽ വിൽക്കൽ അതുകൊണ്ടുള്ള വിപണനം ബിസിനസ് റെക്കോർഡിംഗ് എല്ലാം ചില ആളുകൾ ഇത് കറാഹത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹറാമില്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇപ്പോ ഭാര്യ പാടുന്നത് കുട്ടികൾ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ പാടുന്നത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ളവർത്ത് അവർ പാടുന്നത് ഇതൊന്നും സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടി ഇല്ലാതെയാണ് പുരുഷന്മാർ പാടുന്നത് ഈ പാടുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പാടുന്ന വിഷയം അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവണം എന്ന കണ്ടീഷനോട് കൂടിയാണ് ഹലാലാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ വർണ്ണിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വികാരത്തെ അനാവശ്യമായി ഇളക്കിവിടുന്നതോ ആ രീതിയിലുള്ള വർണ്ണനകൾ ഉൾക്കൊ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഗീതമൊന്നും ഒരു നിലക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ചില നല്ല സംഗീതങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കവിതാ ശകലങ്ങളൊക്കെ അറബിയിലും മലയാളത്തിലും ഉറുദുവിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ആ കവിതക്ക് ഒപ്പം അങ്ങനെ പോകും നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാമ തങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല നാത്തുകൾ ഉറുദുവിലൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം നല്ല നല്ല കവാലികൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും സംഗീതമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ആ മഹബത്തും ഇഷ്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും അള്ളാഹു ചെയ്ത് തന്ന ഞാമത്തുകളും ഒക്കെ ഭംഗിയായി പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് സൂഫി സംഗീതം ഒക്കെ വന്നത് പിന്നീട് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകളൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി പാടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി ലഭിച്ചിരുന്നു അതിന് പിന്നീട് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വന്നു പിന്നെ സൂഫി അല്ലാത്ത ആളുകൾ അത് ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ പേരിലൊരു ഒരു കലയായി മാത്രം അത് അവശേഷിച്ചു അതിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ അനുവദനീയമായ കാര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രസിദ്ധരായ കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രസിദ്ധരായ മുൻഷിദുമാരാണ് മുഖന്നി എന്നല്ല അവരെ കുറിച്ച് പറയാം മുൻഷിദ് നഷീദ എന്നാ പറയാം നല്ല നല്ല അറബി കാവ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ അഫാസിയൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് അഫാസി അതേപോലെ വലിയ നറ്റവും നല്ല അറബ് ലോകത്ത് സ്വീകാര്യനായ മുൻഷിദാണ് അനാഷിദ് ഇസ്ലാമിയൊക്കെ പാടി മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ലൈസൽ ഗരീബ് ഗരീബൽ ഷാമി വല്യമനി ഇന്നൽ ഗരീബ് ഗരീബ് ലഹദി വൽ കഫനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വരികൾ ഇങ്ങനെ അവസാനം വരെ കേട്ടിരുന്നാൽ അറബി അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കരഞ്ഞു പോകും അദ്ദേഹം മരണവും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ മക്കൾ പിന്നീട് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നതും ഭാര്യ വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വിചാര വികാരങ്ങളെയൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവൻ എങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്നതിനെ കാവ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ശ്രവണസുന്ദരമായ ഒരു കാവ്യമാണ് ലൈസൽ ഗരീബ് ഗരീബ് ഷാമി വല്യമനി ഇന്നൽ ഗരീബ് ഗരീബ് ലഹദി വൽ കഫനി എന്ന് തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാവ്യങ്ങൾ ഉറുദുവിലും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ യുദില്ല അൻസബീലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തെ തൊട്ട് തിരിച്ചു കളയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ നിഷിദ്ധമായ സംഗ
എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒതുങ്ങിയ രീതിയിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും സ്ഥിരമായി ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സാക്ഷി നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നാണ് പല ഫിക്ക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം സംഗീതവുമായി അതാണ് അവൻ്റെ തൊഴിലതാണ് പാടലാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇതുമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവനെ സാക്ഷി നിർത്താൻ പോലും പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ മാലിക് ബുൻ അനസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാ മാലിക്കിനോട് ഒരാൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഈ അനുവദനീയമായ സംഗീതം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നമായ അലുഹു എന്തൻ അൽ ഫുസ്സാഖ് അതൊക്കെ ഫാസ്കിയങ്ങളുടെ പരിപാടിയല്ലേ പാട്ട് പാടാനൊക്കെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പോണത് ഇമാ മാലിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചേർത്തു അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി നടക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സൗന്ദര്യം കാര്യമൊക്കെ വേണം മോൻക്ക് അതൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മോൻക്ക് നല്ലത് ഖുറാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ തിരിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെയാണ് മഹാനവറുകൾ ഇത്രയും വലിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നൊരിടത്ത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ടാലന്റ് കണ്ട് അതിനെ നല്ല ദിശയിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തൻ്റെടം മാതാപിതാക്കൾ കാണിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും അവസരമുണ്ട് വേദിയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് പൗഡറും കൺമേഷ കെട്ട് കൊണ്ട് ഇരുത്തലല്ല വേദിയല്ലോ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഭാവി കുട്ടികൾ നിഷ്കളങ്കരാണ് എത്രയോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സോറി അതിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വരികയാണ് അല്ല യുദില്ല സബീലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തെ തൊട്ട് തിരിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ബിഹൈരി അയിൽമിൻ ഒരു വഴിയെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ഇതിൽ പോയിക്കോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വഴിയെ കുറിച്ച് അറിയണം ഈ വഴിയെ കുറിച്ചും അറിയണം അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ അങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ ഡൈവേർഷൻ ആ ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ വഴി ഇവിടെ വേറെ മാർഗം കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് ഈ ഖുറാനിലേക്ക് പോകണ്ട നിങ്ങൾ സംഗീതം കേട്ടോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ബിഹൈരി അയിൽമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം അന്നഹും ല അയിൽമലഹും ബിഷൈൻ അൻഹാലി സബീലി ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയെക്കുറിച്ച് ഒരറിവുമില്ലാതെയാണ് ജനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തിരിച്ച് കളയുന്നത് വയത്തഹിദ ഹുസുവ സ്വാഭാവികമായും സംഗീതവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനൊക്കെ പരിഹാസമായിരിക്കും ക്രമേണ എങ്ങനെയായി തീരും ഖുർആൻ പറ വയത്തഹിദ ഹുസുവ ഖുർആാനെ അവർ തഹിദ ഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തിൽ തിൽക്ക ആയാത്തുൽ കിതാബിൽ ഹക്കീം ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹക്കീമായ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനങ്ങളാണ് ഈ വചനങ്ങളെ അവൻ പരിഹസിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴിയെ സബീലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സബീല് എന്ന പദം മുതക്കറും മുന്നസും ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വയത്തഹിദ ഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തെ അവൻ ഹുസുവൻ ഒരു ജോക്കായിട്ട് ജോക്കിനൊക്കെയാണ് എന്താ പറയാ ഹുസുവ് എന്ന് പറയാം തമാശായിട്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒട്ടും കടക്കൂല എന്നർത്ഥം ഉലായിക്കലഹും അതാബും മൊഹീൻ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ നിസ്സാരമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട് ഉലായിക്കലഹും അത്തരക്കാർക്കുണ്ട് അതാബുൻ അതാബുണ്ട് മൊഹീൻ അഹാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരനാക്കി എന്നാണ് ഒരാളെ നിസ്സാരനാക്കണേനാണ് അഹാന എന്ന് പറയാം മുഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരനാക്കുന്നത് നിസ്സാരനാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ നിസ്സാരമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ നമ്മൾ ഈ വിഷയം മുഹീൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അവിടെ അപ്പൊ ശിക്ഷ മുഹീനായ ശിക്ഷയുണ്ട് മുഹീൻ അല്ലാത്ത ശിക്ഷയുണ്ട് നമ്മളൊരാളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോ അതൊരു പോലീസുകാരനാവട്ടെ രാജാവാകട്ടെ പിതാവാവട്ടെ അതൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്ന അധ്യാപകനാവട്ടെ ഇവരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതബ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശിക്ഷിക്കും അല്ലെ ഇതിൽ അതബ് പഠിപ്പിക്കലാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ മുഹീനായ രീതിയിൽ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മോനൊരു ഭയങ്കര തെറ്റ് ചെയ്തു മകൻ അത് മകൻ അതോടുകൂടിയാണ് നശിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അടിക്കാറുണ്ടാ പക്ഷെ അങ്ങനെ അടിച്ചു പോകും ചില ആളുകൾ തച്ചാണ് കൊന്നാളി എന്ന് പറയും
ഓരോ നാടിനനുസരിച്ച് അല്ലേ കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കുട്ടിക്ക് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് അല്ല അവൻ്റെ മാനസികമായിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ശിക്ഷ പുറമേക്ക് മാത്രം അത് മനസ്സിലേക്കാവരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഇമാം സമഹ്ഷിരൊക്കെ ആ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് മുഹീൻ അല്ലാത്ത രീതിയിലാവണം അത് ഉസ്താദ്മാരായാലും ശരി പരമ്പരാഗത ശിക്ഷാ രീതിയിലൊക്കെ വളരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ രീതിയൊന്നും അതവ് പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല അല്ല അതവ് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി ഓടും പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ ഈ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ബഹുമാനവും എൽമിനോടുള്ള സ്നേഹവും മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അമിതമായ ഭയമൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോയതാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പാടാണ് മനസ്സ് മനസ്സിന് ഷോക്കേൽക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെ ശിക്ഷാ രീതികളിൽ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഈ ആയത്തിൻ്റെ അതാബുൻ മുഹീൻ നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആവില്ല എല്ലാ അവസരങ്ങളും അള്ളാഹു ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില അപകടങ്ങൾ വരുത്തും ചിലപ്പോൾ ചിലത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും ചില ആളുകളെ മരിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ട് താഴോട്ട് കൊടുന്ന് വെക്കും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ തെതീബിയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമ്മെ അതവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ വ്യാഴാഴ്ച സലാത്തിന് ചെല്ലുന്നതിൽ ആ സലാത്തിലുള്ള ഒരു ബെയ്ത്തുണ്ട് അദ്ദപ്തന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ബെയ്ത്തിന് കുറമ്പ് അദ്ദപ്തന ബിമാജറായ ഖഫീന അദ്ദപ്തന ബിമാജറായ ഖഫീന പടച്ചോനെ ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അതവ് പഠിപ്പിച്ചു അത് മതി എന്നാണ് എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് അതായത് ആ ബെയ്ത്ത് രചിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും അത് പിന്നെ ശിക്ഷകളായിട്ടും അസുഖങ്ങളായിട്ടൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കേദിച്ചു മടങ്ങിക്കൊണ്ട് എഴുതിയ കവിതയാണ് അപ്പം അതിൽ പറയണം അദ്ദപ്തന ബി മാജറ യഖഫീന അള്ളാഹുവേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നല്ലോ അതോടൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾ അതവ് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു യഖഫീന ഇനി ഞങ്ങളെ നീ പഠിപ്പിക്കല്ലേ ഇനി ശിക്ഷിക്കല്ലേ എന്ന് അർത്ഥം അപ്പം അത് അദപാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ കഴിയും അത് വലിയൊരു മനസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്നെ അള്ളാഹു നേരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വിഷമം വരുമ്പോഴും അതിന് ആ രീതിയിൽ എടുക്കുക പരീക്ഷണങ്ങളെ അള്ളാഹു എൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കുകയാണ് എൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നന്നാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മറ്റുള്ള ചിന്ത രീതികളെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ മുഹീൻ അപ്പോൾ മക്കളെ അടിക്കുമ്പോൾ തെർബിയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന അവരുടെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കാത്ത രീതിയിൽ വീണ്ടും എന്നെ കാണുന്ന വീണ്ടും എൻ്റെ മകൻ എന്ന സാമീപ്യം ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എൻ്റെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് എന്ന രീതിയിൽ തുടരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ പ്രജ എന്ന രീതിയിൽ ഇനിയും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒക്കെയുള്ള ശിക്ഷകളെ ഒരു പരിധിവരെ അതവ് പഠിപ്പിക്കലാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കിസാസ് പോലത്തതൊക്കെ ആയ പിന്നെ അതവ് പഠിപ്പിക്കലില്ല അവിടെ ഹക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതോടുകൂടി പിന്നെ നമുക്കവിടെ അതവിൻ്റെ രക്ഷ ഇത് പോയി നേരെ മറിച്ചൊരു തെറ്റിൽ നിന്ന് ആളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ പരിധി വേണം വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ من صلاة الإقبال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يركب ആരെങ്കിലും ഉംറ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു വീണ്ടും പറയണം വൈദാ തുത്തുല്ല അലൈഹി ആയാത്തുന അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സംഗീതവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുടെ മേൽ ഇതാ തുത്തുല്ല അലൈഹി അയാളുടെ മേൽ ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ആയാത്തുന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയത്തുകൾ വല്ല മുസ്തക് ബിറൻ അവൻ അഹങ്കാരിയായി പിന്തിരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ അവൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന പോലെ അവൻ്റെ രണ്ട് ചെവികളിലും ബധിരത ബാധിച്ചതുപോലെ ഫബഷിറുഹു ബിഅദാ ബിൻ അലീം അത്തരം ആളുകൾക്ക് നബിയെ ന
കിബറാണ് ഈ കിബർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഖുർആാനിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റസൂലി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളൊക്കെ അതിനെ തൊട്ട് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരം അഹന്ത എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടവനാണെന്ന ബോധം ആ ബോധം അതിനാണ് എന്ത് പറയാ കിബർ എന്ന് പറയാ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൊള്ളാവുന്നവനാണ് എന്ന ബോധം ആത്മവിശ്വാസം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കഴിവുകളിൽ എനിക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് എൻ ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റുള്ളവരെ തള്ളിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കഴിവുകളിൽ ഉള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാവട്ടെ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചിന്താശേഷി ആവട്ടെ എഴുതാനുള്ള കഴിയാവട്ടെ സംസാരിക്കാനുള്ളതാവട്ടെ അതിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അത് കിബറല്ല അത് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം മുന്നോട്ടുള്ള ഊർജ്ജമാണത് കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറപ്പുറമുള്ള ആളുകളെക്കാളൊക്കെ ഞാൻ ഉഷാറാണ് അവരെക്കാളും എനിക്കൊരു അധികാരം അംഗീകാരം ഒക്കെ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്ന തോന്നൽ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതായി കാണുക മറ്റർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹറാമാണ് അതാണ് കിബർ അതാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലെ ഹബ്ബത്ത് ഹർദലിൻ മിൻ കിബിരിൻ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു കണികയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല എന്ന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ഒരിക്കലും സീറോ ടോളറൻസ് ആണ് അഹങ്കാരത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ കാരണം അത് അഹങ്കാരം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടല്ല അയാൾ അത്തരം ആളുകളിലേക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കയറൂല ഉപദേശങ്ങൾ അത്തരം ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറൂല അതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നല്ലോ വല്ല മുസ്തക്ബിർ എന്നാണ് ഈ കിബറിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് മുത്തക്കബിർ മുത്തക്കബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിവുകളും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവനത് ഉള്ളിൽ മാത്രല്ല പുറത്തേക്ക് കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉള്ളിലുള്ള തോന്നലാണ് ഞാൻ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ സംഭവമാണ് എന്ന തോന്നൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത്തരം പ്രകടിപ്പി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് മുത്തക്കബിർ എന്ന് പറയാം അഹങ്കാരി വലിയ ആളാന്നാണ് വിചാരം എന്ന് പറയല്ലേ നമ്മൾ വലിയ ആളായിട്ടുള്ള ആ പെരുമാറ്റം അവന് അഹങ്കരിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് വഴികൾ ഉണ്ടായിട്ട് അഹങ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് മുത്തക്കബിർ എന്ന ആ പദം ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്കില്ലുണ്ട് ഭയങ്കര നല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതും അവനെ സംഭവമാണെന്ന് അവനക്ക് തോന്നുന്ന പലതും അവൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്നാലും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുകളിൽ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വിനയം തന്നെ അടിസ്ഥാന ക്വാളിറ്റി ഒരു മുമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൻ തവാദ അലില്ലാ ഹിറഫ അഹുല്ല അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കോളും നീ വിനയം കാണിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ കാഴ്ച അതാണ് മുത്തക്കബിർ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രേഡാണ് ഏത് മുസ്തക്ബിർ എന്ന് മുസ്തക്ബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കരിക്കാനുള്ള യാതൊരു വകുപ്പും ഇല്ല എന്നാലും ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണ് അങ്ങനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയല്ലേ എന്തോ സംഭവം എന്ന വിചാരം എന്ന് പറയില്ലേ നമുക്ക് നമുക്ക് അവനെ കുറിച്ച് യാതൊരു മതിപ്പും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ വെല്ലുവിളി ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കാലൽ മല ഉല്ലീൻ കൗമിഹി എവിടെയൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൊഴിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോ അവിടെ ഖുറാൻ പറയാം കാലൽ മല ഉല്ലീൻ കൗമിഹി അവരുടെ കൗമിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരം നടിച്ചു വരുന്ന കുറെ ആളുകൾ പറയാ എന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കും മര്യാദക്കോട് ഒരു പാത്തിരുന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇസ്തിഖ്ബാറാണ് ഇബിലീസിനും പറ്റിയത് അതാണ് അബ വസ് തക്ബർ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇബിലീസിനെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അബ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ല വസ് തക്ബർ അവനെന്തോ സംഭവം തോന്നി മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാളും ഉത്തമൻ തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന മിഥ്യാധാരണ ഇബിലീസിനെ പിടികൂടിയത് കൊണ്ട് അവൻ ഇസ്തക്ബർ അഹങ്കാരം നടിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ അപകടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ മൂന്നും അതിന്റെ ഏറ്റവും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് മുസ്തക്ബിർ കിബറാവട്ടെ മുത്തക്കബിർ ആവട്ടെ മുസ്തക്ബിർ ആവട്ടെ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുത്തക്കബിർ എന്ന് പറയും അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാവുൽ ഹസ്നയിലുണ്ട് മുത്തക്കബിർ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മുത്തക്കബിർ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം മുത്തക്കബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും കീഴടങ്ങാത്തവൻ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ
അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അൽ കിബിരിയ ഒരു ഇതായി ഈ ഔന്നത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വസ്ത്രമാണ് അത് എന്നോടാരും തർക്കിക്കാൻ വരരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ വലിയനാവാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് കിബിരിയ ആണ് വളർമ്മ ഔന്നത്യം എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ മുത്തക്കബ്ബർ അപ്പോ അത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു മുത്തക്കബ്ബർ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സംഭവം നമുക്കൊക്കെ ചെറുതായി തോന്നുന്ന ഒരു സംഗീതമാണ് പക്ഷേ രണ്ടായത്തിലും അള്ളാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതാബ് മുഹീൻ അവൻ ഒന്നുമല്ലാതായി തീരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അതാണല്ലോ നിസ്സാരനായി തീരുന്ന രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയണ ഫബഷിർഹു അവന് നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം ബിൻ അലീം ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫബഷിർഹു എന്താ ബഷീർ ബഷറ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക എന്നാണ് ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നദീർ എന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് അതായത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നവൻ റസൂല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ബഷീറുമാണ് നദീറുമാണ് നാർസൽനാക്ക ഷാഹിദൻ വമുബഷിറൻ വനദീറൻ വദായൻ ഇലാഹി ബിദിനിഹി വസിറാജം മുനീറ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്തിർഹും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഫബഷിർഹും അത് ഖുർആാൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അറബി ഭാഷയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി വികൃതി കാട്ടിയപ്പോ ഉമ്മ പറയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ വന്നാൽ നല്ല മുട്ടായി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അതൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ പിന്നെ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ശിക്ഷയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ വികാരം മാറും അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് കുട്ടി പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായിട്ടില്ല തോറ്റിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നല്ല സമ്മാനം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും സംതിങ് റോങ് അപ്പോൾ എന്നതുപോലെ ഫ ബഷിർഹു അവർ നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്കെന്താണ് ബി അദാ ബിൻ അലീം കഠിനമായ ശിക്ഷ അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആ ഇമോഷണൽ ഷോക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈലി ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയണം അള്ളാഹു ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കിബറ് അത് സംഗീതം കേട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കിബറെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളൊന്നും മനസ്സിലേക്ക് കയറൂല എന്താ തെളിവ് ഖുറാൻ പറയുന്നു എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ തൊട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു കളയും ആരെ അല്ലതീന യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊന്നും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറൂല അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഖുറാനോ ആയത്തോ വയലോ ക്ലാസ്സോ ഉപദേശങ്ങളോ മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്കോ ഒന്നും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കയറുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയണം അപ്പോ വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആൻ പറയാണ് ഇന്നല്ലീന ആമനു വാമിലുസ്സാലിഹാത്തിലഹും ജന്നാത്തുന്നീം അവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ലഹും ജന്നാത്തുന്നീം സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ലഹും ഇന്നല്ലതീന ആമനു വാമിലുസ്സാലിഹാൻ ഖുർആാനിൽ തൊണ്ണൂറോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലതീന ആമനു വാമിലുസ്സാലിഹാത്ത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചേർത്ത് വിശ്വാസവും കർമ്മവും രണ്ടും വേണം വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂല സുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ വിശ്വാസവും കർമ്മവും അതിലപ്പുറവും ചെയ്തിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ടും രാത്രി നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച് സമയത്ത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീര് വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുഹൃത്തായി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഫലാക്കൂന അബുദൻ ഷക്കൂറ നന്ദിയുള്ള അടിമയായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ ആയിഷാബിബിനോട് പറഞ്ഞു ഒരാളും സ്വർഗത്തിൽ അവൻ്റെ അമല് കൊണ്ട് കടക്കൂല ആയിഷ അപ്പൊ ആയിഷാബിബി ചോദിച്ചു നിങ്ങളും അങ്ങനെ കടക്കൂലേ റസൂലി സല്ല അല
അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്നെ മൂടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനും സ്വർഗത്തിലെത്തുള്ളൂ സ്വർഗം നമ്മുടെ ആരുടെയും അവകാശമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലല് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലല് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുക എന്നുള്ളത് ആ സ്വർഗത്തിലെ ഓരോ ദറജകൾ നൽകുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിലാണ് അള്ളാഹു നീതിമാനാണ് നന്നായി അമല് ചെയ്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചവർക്ക് അത്രയും ഉന്നതമായ സ്വർഗീയ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത്ര തന്നെ അമല് ചെയ്യാൻ അവസരമില്ലാത്തവർക്ക് അതിൽ താഴെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും അമലിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിനും തന്നെ ഒരുപാട് തട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദറജാത്തുകൾ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരിലുള്ള സ്വർഗമുണ്ട് ജന്നത്തുൽ ഹൊൽദുണ്ട് ജന്നത്തുൻ നൈമുണ്ട് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് ജന്നാത്തുൻ നൈം അല്ലെ ദാറുൽ ഹൊൽദ് പല പേരിലും ഖുർആാനിലെ വിശുദ്ധ സോറി നമ്മുടെ സ്വർഗത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ നരകത്തിനും നരകത്തിൽ ഒരുപാട് തട്ടുകളുണ്ട് തൊബക്കാത്തുണ്ട് സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്ന ദറജാത്തും നരകമെന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ടുള്ള തട്ടുകളുമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിശദമായി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ തഫ്സീറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ആമനു വാമിലു സാലിഹ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഹൗ ഡു വി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ അവിടെ ആക്ഷൻസ് ആണ് വിശ്വാസം കർമ്മമായി എന്ത് ചെയ്യണം മാറണം അല്ലെ അപ്പോഴേ നമ്മൾ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളു കേവലം അഷതല്ലായാലും അതാണ് ഈമാൻ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈ ഈമാനും അതിനെ സത്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും രണ്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ അർഹരായി തീരുന്നത് അതാണ് ഇന്നല്ലദീന ആമനു വാമിലു സ്വാലിഹാത്തി ഈമാനും അമലു സ്വാലിഹാത്തും രണ്ടും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ലഹും ജന്നാത്തു നഈം അവർക്ക് സ്വർഗീയമായ ണ്ട് ഇവിടെ നൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നേരെ മുകളിൽ പറഞ്ഞത് അദാബുൻ അലീം അദാബു മുഹീൻ അപ്പൊ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ അദാബ് എന്നാ പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ സിംഗുലർ ആണ് ശിക്ഷ എന്ന വാക്ക പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞതോ ജന്നത്ത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ജന്നാത്ത് ജന്ന ജന്നാത്ത് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറലാണ് സ്വർഗങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വിശാലത കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത് ജന്നാത്ത് എന്ന സ്വർഗങ്ങൾ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് മുഫസിനിങ്ങൾ പറയണേദീന ഇവര് സ്വർഗത്തിൽ ശാശ്വതരായിരിക്കും ഹുലൂദ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തൊരാശയാണ് മരണമില്ല അത് സ്വർഗത്തിൽ ആവട്ടെ നരകത്തിൽ ആവട്ടെ പിന്നീട് മരണമില്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും ഒക്കെ കടന്നാൽ തുമ്മല യമൂത്തുഫീഹ പിന്നീട് അവിടെ മരിക്കുകയില്ല വലായ പിന്നീട് ജീവിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷകളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അള്ളാഹു നമ്മുടെ തൊലിയെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ ഹാലിദൻ ഫിഹ ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നും കാരണം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള അന്യമതസ്ഥരായ ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചറിയാതെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാതെ ബഹുദൈവ ആരാധകരായി ജീവിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെയൊക്കെ ഏകനായ ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏകനായ സൃഷ്ടാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും അവരെയൊക്കെ ഈ സത്യ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനോ അടുത്ത ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഹയസ്റ്റ് ആവാനോ ഒന്നുമല്ലോ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഇവിടെ ഒരിക്കൽ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൽ ഒരു സഹോദരൻ അയാള് പിന്നെ എത്തീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മുസ്ലിമാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എന്തെല്ലാം തമ്മാടിത്തം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിട്ട് ഒരാളാണ് മരിച്ചു പോയാൽ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വർഗമില്ല അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞത് ആരും ഒന്നും കാട്ടണില്ല മനസ്സിലുള്ളൊരു തോന്നൽ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ആ
ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത ഒരിക്കലും അങ്ങ് അതാരണം അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ സൃഷ്ടാവും നാം സൃഷ്ടിയുമായി എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മാതാവിനെ ഒരാളെ നിങ്ങളെൻ്റെ മാതാവല്ല എന്ന് തള്ളിപ്പറയുന്നതും മാതാവണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചില അബദ്ധങ്ങൾ വരുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു മാതാവിനെ ഒരിക്കലും മാതാവെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് എൻ്റെ മാതാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയേ വേണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാതാവല്ല എന്നൊരു മകൻ പറയുന്നതും മാതാവാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചില അബദ്ധങ്ങളോ തെറ്റുകളോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് വമാ ഹലഖുൽ ജിൻ അവൽ ഇൻസ ഇല്ല അലി അബുദൂൻ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഞാൻ ഏകനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ പടച്ചു വിട്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു അപ്പൊ അത് അതിനല്ലാഹു ഒരുപാട് വഴികൾ നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു അന്ന് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നെ നരകത്തിന് പിടികൂടുക അങ്ങനല്ലോ അതിനു മുന്നേ എന്തെല്ലാം അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹു ആലമിൽ അർവാഹിൽ തന്നെ എല്ലാ റൂഹകളെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അലസ്തു ബിറബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആത്മാവിനുള്ളിൽ അത് ഏത് മതക്കാരനാവട്ടെ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദ് അലൽ ഫിത്ര ഓരോ മനുഷ്യ കുഞ്ഞും പിറന്നു വീഴുന്നത് ഫിത്രത്തിലാണ് ഫിത്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഏത് മനുഷ്യന്റെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഏകനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ വിശ്വാസം ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദ് അലൽ ഫിത്ര അബവാഹു യുഹവിദാനിഹി വൈനസിറാനിഹി ഔയു മജിസാനിഹി അവന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവനെ യഹൂദിയാക്കുന്നതും ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ തീയാരാധകനുമാക്കി തീർക്കുന്നു അവിടെ മുസ്ലിം ആക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന വിഷയമാണ് അവര് നിഷ്കളങ്കരായി ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അർത്ഥം പറയാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ ആ നിഷ്കളങ്കതയിലേക്ക് ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവരണം ആ നിഷ്കളങ്കതയിലേക്ക് മറ്റു മതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയല്ലോ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അവൻ ഫിത്രത്താണ് എന്താ ഫിത്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏകനായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവന് ചെറിയൊരു റിമൈൻഡറെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് വൈഫൈ കണക്ഷൻ കിട്ടി അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം അവിടെയുണ്ട് അതിനെ മൂടുന്ന ചില ആചാരങ്ങളിൽ ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ പെന്ന് ചെന്ന് പെടുകയാണ് പക്ഷെ അവനെ ഉള്ളിൽ അവനൊരു ദൈവികമായൊരു വിളിയുണ്ട് അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും കടലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കാ മുസ്ലിക്കിങ്ങൾ ശക്തമായ കാറ്റിലും കോളിലും ഒക്കെ പെട്ട് ആടി വിലയുന്ന സമയത്ത് അവരാരെയാണ് വിളിക്കാറ് ആരാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ലുന്നല്ലാ അവര് പറയും അള്ളാഹു ആണ് രക്ഷിക്കുക നേരെ മറിച്ച് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കടലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവര് പിന്നെ ഈ ലാത്തയെയും യുസയെയും ഒക്കെ വണങ്ങാൻ തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു ചോദിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഈ ടിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏകാന്തതയിൽ അവർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തെ ഈ കരയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എങ്ങനെ മറക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ചോദിക്കാം അപ്പോ അതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലും ഏകനായ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നോടുള്ള ഈ ഉടമ്പടി അന്ന് ആലമുല്ല റവാഹിൽ ചെയ്ത ഉടമ്പടി അതേപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മാവിലുള്ള ആ ഫിത്രത്ത് അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചത് പ്രവാചകന്മാർ പോയതിന് ശേഷവും ആ സന്ദേശം നിലനിൽക്കാനാണ് അള്ളാഹു ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇവിടെ നിലനിർത്തിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റു മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യമാകണം അവരിലേക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ എത്തണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അവരൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം നരകത്തിയിൽ എരിഞ്ഞമരേണ്ട ജീവിതങ്ങളായി മാറരുത് എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹി ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം അതാണല്ലോ അതിന് യാതൊരു തിരുത്തുമില്ല അതാണ് ഖാലിദീന ഫിഹ
മനുഷ്യന്മാർ വാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല പറയണമെന്നാണ് അല്ലേ ഇൻഷാ അല്ല നാളെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ തരാം അല്ലെ നാളെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടുമുട്ടാം ഇൻഷാ അല്ല എന്ന് പറയണം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് നാളെ മറുപടി പറയാം സൂറത്തിൽ കഹഫില് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും ഇൻഷാ അല്ല പറയണം നമുക്ക് അറിയില്ല നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു പറയാണ് വരാനുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹോടെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടു കൂടിയാ പറയുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലഭിച്ചിരിക്കും ഹക്കൻ പുലരുന്നത് പുലരുന്ന സത്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വഹു അൽ അസീസുൽ ഹക്കീം ആ അള്ളാഹു അജയ്യനാണ് തന്ത്രജ്ഞനാണ് അസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാണ് അസീസ് എന്ന് പറയാം ഇസ്സത്തുള്ള ആൾക്കും അസീസ് എന്ന് പറയും വലില്ലാഹിൽ ഇസ്സത്തു വലി റസൂലിഹി വലിൽ മുഅ്മിനീന വലാകിന്നൽ മുനാഫിഖീന ലാ യഫ്ഖഹൂൻ ആർക്കാണ് ഇസ്സത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹുവിന് റസൂലിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്സത്ത് ഉള്ളത് ആ ഇസ്സത്തിനെ എവിടെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കരുത് അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ തത്വം അതാണ് ആ ഇസ്സത്ത് ഏകനായ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ശരീരം ഈ തല ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഇസ്സത്ത് ഒരാൾക്കും കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത അതാണ് അസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൽ ഹക്കീം തന്ത്രജ്ഞനായ എല്ലാവിധ യുക്തിയും തത്വജ്ഞാനവുമുള്ള അള്ളാഹു എന്നാണ് ഹക്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ തത്വജ്ഞാനവും അതേപോലെ തന്നെ അജയ്യമായ ശക്തിയുമുള്ള അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പരതീസയായ സ്വർഗലോകം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് നീളുള്ള രഹതി ആയത്താണ് അത് സമയം തികയില്ല അൻഷാള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നീട്ടി വെക്കണം അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ മൊത്തം തേട്ടം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രദ്ധ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തെറ്റുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലേക്കും നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ ഓഫീസ് നമ്മുടെ വാഹനം അവിടെയൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള ചിട്ടകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം സാഹചര്യത്തിനൊത്ത് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകോംപ്രമൈസബിൾ ആണ് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിജിഡായി ജീവിക്കുക എന്നൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മൂല്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് വല്ല ടെൻഷനും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് കള്ളു പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പെണ്ണു പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈകൃതങ്ങളിലേക്ക് പോകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങറായി ജീവിക്കുക എന്നാണ് യൂറോപ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചാനലൊക്കെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാവും ഈ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഒന്നിനും നമുക്ക് കുറവില്ല സംതൃപ്തിക്കും സമാധാനത്തിനും ഒന്നിനും നമുക്ക് കുറവില്ല കാരണം ഈ കിതാബിന് ആ രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് തിൽക്ക ആയാത്തുൽ കിതാബിൽ അസീസിൽ ഹക്കീം ഹുദൻ വറഹ്മത്തല്ലിൽ മഹ്സിനീൻ അല്ലദീന യുഖീമൂന സ്വലാത്ത വ യൂതൂന സക്കാത്ത വ ഹും ബില്ല ആഖിറത്തി ഹും യൂഖിനൂൻ ഉലായിക അലാ ഹുദൻ മിർ റബ്ബിഹിം വ ഉലായിക ഹും അൽ മുഫ്ലിഹൂന എന്ന അല്ലാഹു ഈ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മീനയിൽ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നാണ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് മയ്യത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ സഹോദരന്റെ പരലോക ജീവിതം ഹൈറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ മറിയാതെയും സംഭവിച്ചു പോയ സകല പാപങ്ങളെയും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ അവരോടൊപ്പം മഹാന്മാരോടെ അമ്പയാക്കളോടൊപ്പം അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഷാല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം ശ്രോതാക്കളായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ പല ഹലാ
الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وشفيعنا محمد رحم الرحيمين يا تنبران الله ينغلي ورميت كودي ادم فرنجد كيتد مك صالحا عملا ينغل نقبول سيناي الله الله وي نينده كتابنا پڑيكنا ورانا الله وي ينغلنا اي اريبل ني بركت سيناي الرحمن الله وي پڑيچدم پرنجد منسرچ جيويكان جيوتتل پگرتان ملا توفيقنا ترنا الرحمن അള്ളാഹുവേ പിശാജിൻ്റെ കളിപ്പാവയാക്കി മാറ്റല്ല തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് പിശാജ് അവൻ്റെ ദുർബോധങ്ങൾ ദുർബോധനങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവേ അവൻ്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ മോചിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഏകാന്തതകളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വിസിറ്റിൽ മറ്റൊക്കെ എത്തിയ ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവേ അവർക്കും അവരുടെ ഭാര്യമാർക്കും ഒക്കെ നീ ഹൈറായ ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ മുന്നിൽ നീ റിസിന്റെ വാതിലുകളെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഹൈറായ ഹലാലായ റിസിന്റെ വാതിലുകളെ അവർക്ക് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാവിധ സാമ്പത്തികവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസുഖങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബെ നീ അള്ളാഹുവേ നീ എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഒരു കാര്യവും നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ നീ എല്ലാറ്റിനും മതിയായവനാണ് അള്ളാഹ് നീ അതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് പരിഹരിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ എല്ലാ സമയത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തണലാകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ തണലാകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ തണലാകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീ തണലാകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്തിനെ തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ചിത്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ അവരുടെ സംഘശക്തിയെ നശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് നീ ഞങ്ങളോട് നല്ല മനോഭാവം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും നീ നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാന് ശത്രുതയും വർഗീയതയും ഇല്ലാത്ത നല്ല സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും വിട്ടുവീഴ്ചയുമുള്ള സമുദായങ്ങളായി നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മു റാഹിമ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നീ ഹൈറിനെയും ബർക്കത്തിനെയും നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാന് ഭരണാധികാരികൾക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഈ നാടിന്റെ ഹൈറാത്തുകളെ നീ നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പരലോക ജീവിതം ഹൈറാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പരലോക ജീവിതം നീ ഹൈറാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ നേരിട്ട് കടങ്ങൾ കാരണം സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പലിശയിലൊക്കെ ചെന്നുപെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ അവരെ നീ കരകയറ്റണമേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ മക്കളെ കെട്ടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹ് മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ മാർഗങ്ങളില്ലാതെ അവരുടെ മുന്നിൽ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു പോയ ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ എളുപ്പമുള്ള മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഒരാളെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഒരാളെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ മരണം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഞങ്ങളോട് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസനെ തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസന നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് ദീർഘായുസന നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ തൗബയോടെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ തൗബയോടെ മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും രോഗശയ്യയിൽ പടച്ചവനെ ചലനം മറ്റു കിടക്കുന്നുണ്ട് പടച്ചവനെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഭാഗം കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബന്ധുക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാ
والحمد لله رب العالمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم